Formé aux Beaux-Arts dans l'atelier du très académique Jean-Léon Jérôme, dont il n'est pas inutile de rappeler qu'il fut l'un des artistes les plus prestigieux de son temps, Odilon Redon fut davantage influencé par l'imaginaire foisonnant du graveur Rodolphe Brédin qui l'initia au vertige de l'eau forte. Je vous laisse apprécier ce talent méconnu dont certaines gravures valent presque celles de Rembrandt. Paloté entre ces deux extrêmes, le déficit de sentiment chez Jérôme et l'exubérance chez Brédin, Redon mit quelque temps à trouver sa voie propre, peut-être d'abord parce qu'il se sentait étranger aux cercles artistiques de son époque. À Paris, il se lie tout de même avec Corot, Courbet et surtout Fantin Latour qui l'initie à la lithographie. Bingo Ces lithos en hommage à Edgar Poe vont éblouir Huysmans qui commentera abondamment celle consacrée à Goya dans son roman À rebours, aujourd'hui unanimement considéré comme un manifeste de l'esprit décadent et de l'esthétique symboliste. Odilon Redon a pris du galon, il est l'un des fondateurs du Salon des Indépendants, il participe à la dernière exposition des impressionnistes et il est invité, malgré son étrangeté, au Salon des vins de Bruxelles. Car à la vérité, les vins jugent ses œuvres plus dérangeantes qu'énigmatiques et certains ne se gênent pas pour les qualifier de visions hallucinées et maladives, voire de cauchemars purs et simples. Le tournant du siècle est pour Odilon Redon le virage de la couleur, le pastel d'abord, qu'il s'approprie timidement puis violemment, comme pour mieux régler leur compte à ses obsessions, l'huile ensuite qu'il avait quelque peu délaissée. Je serais assez tenté d'attribuer ce virage à sa rencontre avec Gauguin, l'adepte de la couleur pure, car les dates correspondent parfaitement et ce portrait est en soi assez parlant. Une grande exposition chez Durand-Ruel, hommage à Odilon Redon, consacre son entrée dans la cour des grands. Beaucoup de jeunes artistes à l'avenir brillant ont d'ailleurs tenu à être présents, Émile Bernard, Maurice Denis, Paul Sérusier, Paul Signac, Félix Vallotton ou encore Édouard Vuillard. Le succès est tel que peu à peu, Odilon Redon abandonne la gravure pour la peinture, à ce détail près qu'il privilégie le pastel à l'huile, dont il est à mon avis l'un des grands maîtres, avec Quentin de la Tour et Edgar Degas. Mais ce culte dont il est maintenant l'objet de la part de ses confrères embarrasse Odilon Redon. « Qu'ai-je mis dans mes ouvrages pour leur suggérer tant de subtilités » s'interroge-t-il. J'y ai mis une petite porte ouverte sur le mystère, j'ai fait des fictions, c'est à eux d'aller plus loin. Que Redon se rassure, c'est exactement ce qu'ont fait et continue de faire ses admirateurs, en particulier grâce aux surréalistes. Malgré sa discrétion et le fait qu'il mena une vie retirée, son art rayonna aussi à l'étranger, comme le prouve sa présence à l'Armorichaud de 1913 à New York, Chicago puis Boston. Pour cette exposition itinérante d'art moderne qui fit date dans l'histoire américaine, car elle attira plus de 250 000 spectateurs en tout, une salle entière lui avait été consacrée, excusez du peu. Les dernières années de sa vie, Odilon Redon bénéficia également d'un immense prestige auprès des écrivains symbolistes, non seulement de Huysmans, mais aussi de Malarmé, ainsi que d'une sorte de dévotion de la part de ses confrères artistes, Gauguin bien sûr, Bernard évidemment, ou encore Matisse, ce qui semble plus étonnant, sauf si l'on se rappelle que celui-ci fut Nabi avant d'être fauve. Les innombrables références littéraires qui jalonnent son œuvre, comme les gravures qu'il produisit pour illustrer, les livres des écrivains qu'il admirait, ont façonné la légende d'un Odilon Redon poète. Pourtant c'est justement, à mon sens, quand il s'émancipa de ses prétentions littéraires il donna le meilleur de lui-même. L'artiste, écrivit-il, vient à la vie pour un accomplissement qui est mystérieux. Il est un accident. Rien ne l'attend dans le monde social.